chương trình này được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường, Dầu Gội Nhuộm Nhật Bản, Bảo Thi Sốt 714-230-5591 Lê Thái Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lý Đô Sài Gòn TV. Xin chào Lê Thái. Dạ vâng, Lê Thái xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. À, em gửi lời chào đến chị Lan. À, thưa quý vị, hôm nay là chúng ta đã là ngày 8 tháng 8 năm 2024 và chỉ còn có hơn một tháng nữa là sẽ vào mùa trung thu. À, như thường lệ thì Lý Đô Sài Gòn TV lại tổ chức chương trình trung thu đặc biệt ở ngày Phước Lộc Thọ. Thời gian đó là vào ngày thứ 7 À, 7 tây tháng 9 của năm 2024 bắt đầu từ 2 giờ trưa thì à, khi mà quý vị đi đến đây để mà tham dự cái chương trình à, trung thu do Lít Đô Sài Gòn TV tổ chức thì như hình ảnh quý vị nhìn thấy đó sẽ có nhiều cái trò chơi cho trẻ em rồi trò chơi cho người lớn mà thi ăn bánh trung thu và đặc biệt năm nay Lít Đô Sài Gòn TV có tổ chức cái cuộc thi mà làm à, không phải cuộc thi mà là trò chơi làm bánh phục linh và cái cuộc thi vẽ mà khi mà, mà các em thi vẽ thì các em sẽ có được uh, những cái giải thưởng đi Legal Land, đi Sea World, đi Wheel Drivers. Đó rất là nhiều cái uh, phần thú vị cũng như là quý vị ăn bánh trung thu, uh, thi ăn bánh trung thu cho người lớn. Thì sẽ có là cũng có quà người nào ghi danh thi thì sẽ được một cái phần bánh. Ngọc Lan nhớ mấy lần chút như vậy đó. Rồi xong rồi... 100 đồng. Dạ, yeah, yeah. vậy ai mà ăn nhanh nhất trong cái đợt đó thôi chứ không phải là toàn cuộc là sẽ được uh, lãnh thưởng Mỗi năm cái phần thưởng nó có thay đổi, có thể nó nhiều hơn nhưng mà thường thấy ít nhất là 100 đô la Cho nên là quý vị nhớ dành cái ngày thứ bảy 7 tháng 9 từ lúc 2 giờ chiều để đến Phước Lộc Thọ Năm nay cái chương trình thấy là hấp dẫn hơn Và đặc biệt á, thì nhiều khi mọi người đi sợ nắng á, thì năm nay sẽ có cái lều che hết cho mọi người Chu đáo ha, tính ra đài mình năm nay chu đáo vẫn ờ, chu đáo từ ừ. xước giờ dạ chu đáo hơn nữa càng ngày càng chu đáo <cười> càng ngày càng chu đáo nên lê thái đã bảo vệ đài rồi chị lan còn bảo vệ hơn <cười> nhưng mà mình mình làm thì mình phải biết mình mới biết được dạ là rồi. cái công sức là đổ ra đó như thế nào cái sự chuẩn bị ra làm sao ừ. nên quý vị đến vui cùng chúng tôi mà bảo đảm từ hồi xưa đến bây giờ chưa có cái đài tv nào mà tổ chức những cái chương trình cho cộng đồng giống như là lý đô sài gòn tv và cũng chưa có chỗ nào mà đi chợ đi chơi mà còn được quà được đủ thứ hết trơn được ăn nữa được ăn nữa dạ đúng vậy. rồi à, kính thưa quý vị để mở đầu bản tin ngày hôm nay thì à, lê thái xin gửi đến quý vị một cái bản tin à, một cái người đàn ông thú vị ông ông này đã kiện hãng hàng không american airlines À, trên cái chuyến bay 2 giờ đồng hồ đi từ Washington DC đến thành phố mà New Orleans thì tại sao cái anh này ảnh kiện à, cái anh này thưa quý vị anh tên là Gael Severoni đang sống ở Tacoma Park tiểu bang Maryland ở Hoa Kỳ chúng ta thì trong cái quá trình mà anh đi à, trên cái chuyến bay đi từ Washington đến New Orleans á, thì cái hàng ghế của anh là có ba người ngồi thì ba người hai người còn lại là bạn của anh thì anh ngồi ở phía rìa của cái lối đi người bạn hai người bạn của anh thì ngồi phía trong một người ngồi ngay phía phía bên cửa sổ một người ngồi phía chính giữa thì khi đó cái người bạn ngồi chính giữa của anh đó, anh mới nói rằng là yêu cầu anh là có nghĩa là muốn anh đứng dậy để cho họ có cái nhu cầu là đi restroom đi vệ sinh thì anh mới đứng lên thì anh nghĩ là cái máy bay đang bay rồi những cái chiêu đại viên người ta cũng đang phục vụ ở trên cái lối đi đó người ta đang đi đó và hoàn toàn ở trên những cái cái bản thông báo thì những cái đèn này nọ của cái chuyến bay cái đèn mà nó 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 báo ship bell này nọ đó thì nó không có hiện lên có nghĩa là cái chuyến bay nó vẫn đang an toàn thì anh nghĩ như vậy thì anh đứng lên anh vừa đứng lên anh cho người bạn anh đi ra khỏi đó để người bạn anh đi vào nhà rest vào nhà nhà vệ sinh để mà đi vệ sinh thì khi mà anh vừa định anh bước vào trong cái ghế rồi thì cái cái máy bay nó gặp cái nhiễu loạn và ở không khí ở trên đó thì nó rung rung lắc dữ dội thì anh này ảnh đang đứng á, thì anh bị choáng váng anh té thì khi mà người đàn ông này té xuống á, thì anh bị gãy mà xoắn luôn cái mắt cá chân có nghĩa là cái bàn chân của anh bị xoắn lại luôn nó xoắn gãy rớt xuống thưa quý vị thì khi đó anh nằm xuống anh la anh đau đớn lắm anh rất anh rất là đau khi mà anh la lên thì khi anh la lên rồi thì cái bộ phận mà bên chiều đại viên á, người ta mới chạy lại người ta mới giúp anh giúp đỡ anh để cho anh bật ghế lên cho anh ngồi lên trên đó thì khi đó các thành viên phi hành đoàn, ngay cả phi công của hãng hàng không American Airlines mới đã bắt đầu là phát loa thông báo à, là chúng tôi đang gặp một cái không khí nhiễu loạn này nọ. Xin quý vị yêu cầu quý vị à, xít dây uh, xít bell, thắt dây an toàn này nọ. Thì hiện nay anh kiện hãng hàng không American Airlines vì lý do gì? Vì lý do là tại sao 
trên cái bản đồ của tất cả các máy bay thì người ta sẽ có cái, cái sơ đồ hết tất cả là vùng nào bị nhiễu loạn không khí hay là cái gì đó thì có thể là phi hành đoàn có thể là chuyển hướng bay để cho những cái hành khách người ta tránh gặp những cái rắc rối hoặc là cái chuyến bay nó được an toàn hơn. Thì đằng này trong quá trình mà anh đang đứng lên anh nghĩ là tất cả một cái đều an toàn ngay cả chưa đại viên cũng nghĩ là đang an toàn mà nó gặp nhiễu loạn không khí như vậy thì anh đang kiện hãng hàng không American Airlines vì lý do đó mà làm cho anh gãy chân. Cái sự việc này nó xảy ra đúng một năm vào năm 2023 vừa qua và đến ngày hôm nay cái vụ kiện nó vẫn đang được tiếp tục ở người ta đang xem xét và liên bang người ta cũng đang xem xét cái vụ kiện này bởi vì sao thưa quý vị ờ, nhiều cái thắc mắc người ta đưa ra ngay cả những cái người trong thành viên phi hành đoàn người ta cũng nói là nhiều khi những cái vấn đề mà nhiễu loạn không khí người ta không thể nào người ta lường trước được người ta không biết trước được tại vì cái đó là một số cái trường hợp là nó có nằm ở trên cái radar nằm trên cái bản đồ của máy bay nhưng một số cái trường hợp nó lại không hiện ở trên đó thì những cái đó là cái tình huống bất ngờ và khẩn cấp thì nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát của những người phi công lấy lái máy bay hay là của thành viên phi hành đoàn thành ra vụ việc này vẫn đang được uh, điều tra và hãng hàng không American Airlines người ta vẫn chưa trả lời cho anh uh, Gael Severoni uh, vẫn đang tiếp tục và nếu mà có cập nhật thêm thông tin thì Lê Thái sẽ gửi đến quý vị trong cái bản tin cà phê sáng uh, chúng ta thấy rằng là trong những cái chuyến bay cái chuyện mà an toàn hàng không cho hành khách là vấn đề chúng ta thấy rằng vô cùng bức thiết nhưng mà chuyện mà khi mà đứng lên mà chúng ta gặp nhiều loạn không khí này nọ ừ. trong vấn đề máy bay máy bay bị sốc thưa quý vị thì em nghĩ theo theo ý kiến riêng của Lê Thái thì cái chuyện này chắc là nó cũng không có nằm ngoài cái tầm kiểm soát của của phi công tại vì uh, người ta chỉ là nắm một cái phần nào đó thôi còn cái chuyện mà dằn dằn này nọ hoặc là mình di chuyển ra khỏi cái chỗ ngồi đó thì một phần nào đó cũng là cái lỗi của mình hoặc là những người ngồi trên cái ghế đó mà chúng ta không có cài dây an toàn thì khi gặp những cái nhiễu loạn không khí đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp ảnh hưởng ít nhiều nếu như máy bay nó gặp rung lắc hay là nó sốc dữ dội thưa quý vị thành ra hầu như là hồi xuyên suốt trên tất cả các chuyến bay à, thành viên phi hành đoàn người ta vẫn lúc nào cũng khuyến cáo chúng ta là khi ngồi trên ghế là always lúc nào chúng ta cũng phải cài dây an toàn gì đã nói là những cái bất ngờ cho nên làm sao mà biết được cái chuyện gì mà ở đây những cái hãng lớn như American Airlines là hãng lớn rồi cho nên à, bây giờ bị gãy chân chặt chân như vậy thì họ cứ kiện kiện thì sẽ được tiền. <cười> Thưa quý vị, à, hôm à, vừa rồi thì à, cảnh sát ở à, San Bernardino đã bắt được một cái người đàn ông. Người này á trộm đồ, họ dùng cho chữ là trộm đồ ở các cái cửa hàng của Target với cái số tiền lên đến là hơn 15.000 đô la. Quý vị nhìn thấy ở trong hình á khi mà cảnh sát đến nhà của người à, đàn ông này thì à, qua trời thấy hàng hóa mà chất 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 uh, xếp xếp lốc ra như vậy nhìn uh, đồ chơi con nít có rồi đủ thứ loại hết trơn lý do tại sao mà người ta lại có thể biết và bắt được ông này và cho là ông đã trộm đồ của Target thì uh, tin cho biết uh, là hôm uh, cuối tháng 7 vừa rồi hôm 30 tháng 7 thì nhân viên của một cái cửa hàng Target nằm ở trên đường uh, Beer Valley ở cái cái khu vực là Apple Valley họ gọi cảnh sát nói rằng là có một cái người mà họ người cái người này á là chuyên môn ăn cắp đồ của Target thì khi mà cảnh sát tới nơi đó thì cái người đàn ông mà được những nhân viên ở uh, Target báo tin đó ông này tên là Juan Pablo Lee ông này 40 tuổi thì ông này đã rời cái cửa hàng đó rồi thì người ta mới theo những cái camera người ta tìm cuối cùng á khi mà đến nhà thực hiện được cái lệnh khám xét của nhà ông là cũng là ngày 6 tháng 8 thì có nghĩa là khi mà báo tin rồi rồi người ta phải điều tra rồi đến ngày 6 tháng 8 vừa rồi mới xin được cái lệnh khám xét thì khi vào khám xét nhà ông thì người ta mới thấy được những cái đồ mà chất đầy ở trong này thì hỏi ra mới biết cái cách mà ông ăn trộm là như thế nào không phải là cái kiểu ùa vô rồi lấy trộm ra đó là gọi là như là cướp cạn mà những cái hình ảnh tin tức vừa qua chúng ta đưa mà ông này ông vô ông làm sao ông có những cái mã hàng giả thì bây giờ những cái món hàng đó ông muốn ăn cắp thì ông ông đi đến đó xong ông lấy cái 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 cái, cái tem giả đó đó ông dán lên trên món đó sau ông đi ra tính tiền thì khi mà dán lên như vậy thì những món hàng này tự dưng cái mã giả đó nó ví dụ như là nó là thay vì 10 đô la thì bây giờ nó có thể là chỉ có một cent hay 10 cent có nghĩa là rất là ít mà những người nhân viên khi mà người ta tính tiền á, đâu có bao giờ người ta biết được cái giá của những cái món này họ chỉ biết ở à, cứ scan qua bao nhiêu thì nó hiện lên người ta cũng chả quan tâm đến cái này nó mắc hay nó rẻ quý vị đi tại vì cái đó không phải của mình thường cái người làm chủ thì sẽ khác thì với cách đó ông ta đã lấy được một cái số lượng đồ rất là nhiều 
và cảnh sát cũng cho biết những cái đồ này họ lấy về làm gì thì đây là những cái mặt hàng lấy về xong rồi họ sẽ đưa lên trên Amazon để bán hoặc là trên Facebook Marketplace họ bán à, cảnh sát rồi khuyến cáo rằng khi mà quý vị mua hàng ở trên những cái trang website như vậy đó mà cứ thấy ơ đây làm những mặt hàng chúng tôi có giá rẻ hoặc là được uh, uh, rất là nhiều cái cách để mà họ làm đó thì hãy lưu ý đó là cái những cái hàng ăn cấp xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Asuka tiểu đường, dầu gội nhuộm Nhật Bản, bảo thi sốt 714-230-5591 Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV à, Thưa quý vị, ngày hôm qua thì cảnh sát đã đưa ra cái thông cáo cho biết là một cái người tù à, vượt ngục ra trốn thoát khỏi cái nhà tù um, ở um, ở tiểu bang Cali này nó gọi là Owens Valley vào lúc 3 giờ sáng của ngày thứ ba thì qua ngày sáng thứ tư người ta đã bắt lại được nhưng mà cái điều quan trọng đó bởi vì khi mà cái ông này ông bỏ trốn ông này phạm tội lần thứ hai rồi khi mà ông bỏ trốn á lúc người ta điểm danh lại người ta không thấy là người ta đã huy động hết tất cả ở đó để đi tìm kiếm từ lúc 3 giờ sáng của ngày thứ ba và cho đến sáng thứ tư thì cái địa điểm mà người ta tìm được ông này á là ở San Diego. Vào lúc 8 giờ hơn 8 giờ sáng của ngày hôm thứ tư. Cảnh sát chưa cho biết là bằng cách nào mà cảnh sát xác định được cái vị trí của ông này, nhưng mà cũng không cho biết là cái khoảng cách bao nhiêu. Tuy nhiên, ở bên đài KTLA đó, khi mà cảnh sát đưa tin tức thì họ mới tính, họ mới tính là từ cái quãng đường mà từ ngay cái cái nhà tù đó ở Owens Valley mà đi đến San Diego thì phải là tốn bao nhiêu tiếng Chỉ vậy thì họ tính ra cái khoảng cách đó mà ông này bỏ trốn được đó là 350 miles Có nghĩa là rất là xa Nhưng mà không hiểu tại sao mà ông này có thể và bằng cách nào từ trong tù Mà ông này đi ra được hay là ai giúp đỡ ông như thế nào à, 350 dặm đó, thì quý vị bằng hình dung là cỡ xa hơn từ ngay lý đô Sài Gòn này mà mình đi Las Vegas xa hơn như vậy thì từ đây mà đi Las Vegas đó là chỉ ngót nghét khoảng 300 mai thôi mà cái này ông từ cái chỗ nhà tù đó mà đi đến cái khu vực ở San Diego đó là phải hơn 350 dặm à, đây là một cái điều mà người ta đang quan tâm và cảnh sát sẽ phải điều tra khi mà đối với lại những cái người vượt ngục như thế này thì ông này là được đưa vào cái nhà tù này á là vào ngày 1 tháng 11 của năm 2023 là bị cái thủ án là 4 năm với những cái tội đó là sử dụng ID giả nè rồi lấy thông tin của người khác rồi đột nhập vào máy tính rồi trộm cắp tài sản mà vượt quá 950 đô la rồi trốn tránh rồi lái xe liều lĩnh vân vân thì đó là những cái tội mà ông này đã bị cáo buộc và bị tù à, ông này chỉ mới có 37 thôi 37 tuổi thôi tên là Ashley Paha À, người ta chưa biết đang điều tra và mỗi lần mà có những cái vụ mà có những cái tù nhân vượt ngục như thế này đó thì bao giờ họ cũng phải đưa ra cái thông cáo báo chí cho khắp nơi à, cảnh báo với lại người dân rằng là, là có cái người đó là vượt ngục người đó là cái tội hoặc là cái gì để biết là có những người đặc biệt là những người mà gọi là tử tù hoặc là những người phạm tội giết người đó thì cái điều đó lại càng quan trọng hơn để cho người ta biết là ai thấy những người này thì người ta sẽ phải báo cho cảnh sát ra làm sao à, thì Liên quan đến cái chuyện này thì lại nhớ đến cái vụ án mà ba người tù vượt ngục ở nhà tù Orange County gần ở đây cách đây mấy năm trước. Ba người tù vượt ngục rồi trong đó là có hai người là người Việt Nam rồi xong sau đó dẫn đến cái chuyện bắt cóc một ông tài xế cũng người Việt Nam. Cái lần đó cái ở đây là coi là, gọi là náo động luôn bởi vì ba người tù vượt ngục đó là lần đầu tiên ở cái chỗ nhà tù Orange County đó mà vượt ngục ra rồi nguyên một cái sau đó người ta điều tra và quý vị tưởng tượng cái câu chuyện đó đó đã được một cái hãng phim của Mỹ họ viết và họ dựng lại cái phim đó để coi cái người những cái chuyện vượt ngục sao rồi đặc biệt là cái ông mà ông tài xế Việt Nam ông ta đã bị bắt cóc rồi họ đã đưa ông đi như thế nào rồi cuối cùng là nhờ một trong 
ba người tù đó đó gọi là giống như là thủ lĩnh của nhóm đó bảo vệ ổng thì ổng mới bị không bị một cái tên kia là nó muốn thủ tiêu ổng rồi đến lúc mà ông đi đến tờ báo tòa soạn ông gặp để ông báo và trời câu chuyện đó rất hay và ngọc lan cái phim đó đã được chiếu ở trong um, đại hội điện ảnh của việt phim fest chiếu rồi nhưng mà còn chiếu ra ngoài màn ảnh lớn uh, chiếu rộng rãi á, thì hình như là chưa chúng ta đợi hollywood người ta lấy cái nội dung phim đó người ta làm phim đó. thì đó họ làm phim đó dạ yeah. yeah. thường thì uh, một, một số người một số của đạo diễn người ta lấy phim lấy cái, cái gọi là cái những cái vụ án từ ở ngoài đời thật xong người ta dựng thành phim nhưng có những cái vụ án á, nó xảy ra do những cái tên tội phạm đó lấy từ phim ảnh ra để mà làm thành cái vụ án của mình có nghĩa là phạm tội dựa trên những cái phim Hollywood mà còn làm còn tinh xảo hơn còn tinh vi hơn à, một cái tội phạm giết người thưa quý vị giống như là chị Lan vừa nói là cái tên tội phạm nó được thụ án 4 năm trốn khỏi tù nhưng mà cái tên này thì chỉ mới mới gần đây thôi chỉ một năm đây thôi với lại những cái hiện đại thì có thể là chúng ta sẽ phát hiện rất là dễ dàng đối với những cái công nghệ hiện đại hiện nay thì cảnh sát hay những cái nhà tù người ta có thể rất là dễ dàng tìm kiếm em nghĩ là chỉ vài ngày nữa thôi nhưng riêng có một cái vụ án này thưa quý vị nó xảy ra vào năm 1977 à, cái người đàn ông quý vị thấy trên màn ảnh đó là một cái tội phạm giết người nghi phạm giết người hàng loạt 73 tuổi đến từ tiểu bang Mississippi thì cái người đàn ông này thưa quý vị vừa qua đã bị buộc tội liên quan đến cái chết của ba người phụ nữ ở California ở thành phố quận Ventura vào năm 1977 do ba người phụ nữ này đều bị xích cổ nhưng cái thời điểm mà xảy ra cái vụ án này đó thì người ta không tìm thấy cái bằng chứng gì là người đàn ông này là cái người là chính là kẻ chủ mưu kẻ đã sát hại ba người phụ nữ này theo thông cáo từ mà văn phòng biện lý quận Ventura vào tháng 2 năm ngoái thưa quý vị thì cái đơn vị này là một trong những cái đơn vị mà người ta nói là đơn vị thụ án những cái vụ án lạnh những cái vụ án lạnh mà Hoa Kỳ chúng ta hay hay đề cập tới đó đó là những cái vụ án nó mang tính chất man rợ và giết người và những cái vụ án nó đã chìm 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 vào quên lãng từ rất là lâu nhưng mà nó chưa đưa ra ánh sáng được và bởi vì chưa đủ bằng chứng thì những cái vụ ấy, án này luôn luôn lúc nào thì những cái người ở trong biện lý hay là sở cảnh sát người ta vẫn luôn lúc nào cũng muốn điều tra bằng được khi mà mọi chuyện nó phải phơi ra ánh sáng thôi có những vụ nó đã khép lại rồi đóng lại rồi nhưng với công nghệ mà DNA hiện tại thì người ta lại khơi nó ra và người ta tìm ra đích thân những cái người đã sát hại những cái nạn nhân trong quá khứ hiện nay thưa quý vị thì cái tên này á, là là một trong những người đã liên quan đến vụ giết cô Kimberly Carol Frick rồi Velvet Ann Sanchez và Lauren Ann Rodriguez vào năm 1977 cái kết quả quả mà khám nghiệm tử thi người ta thấy rằng á, là mỗi người này đều bị chết do bị siết cổ cùng một cái hành động liên à, mà cho ba nạn nhân và các điều tra viên người ta vào thời điểm đó người ta thu thập bằng chứng từ cái hiện trường vụ án thôi. À, khi đó thì những cái viên chức này người ta xác định là có một cái người, người đó tên là Warren Alexander ở Diamond Head ở tiểu bang Mississippi là nghi phạm chính trong cái vụ giết người của cái, cái vụ mà người ta đang điều tra. Thì trong khi đó thì các công tố viên người ta đã công bố cái việc là bắt giữ người đàn ông này nhưng mà vừa tuần này với ba cái tội danh khác là ba tội danh giết người tại vì cái người đàn ông này chỉ là nghi phạm bị bắt giữ một cái tội danh khác và khi người ta lật lại cái hồ sơ dùng những cái DNA mà cái tên tội phạm này đã để lại à, vào ngày 15 tháng 3 năm 2000, năm 1977 thì khi đó những cái người à, những cái người trong vấn đề điều tra về DNA người ta mới lật lại vụ án và người ta lấy lại à, những cái à, gọi là cái mẫu DNA liên quan đến người đàn ông trên màn ảnh thì khi người ta thấy nó trùng khớp với lại cái vụ án giết người vào 47 năm trước hiện nay người đàn ông này là 47 73 tuổi rồi thưa quý vị, có nghĩa là hơn 47 năm trước thì người đàn ông này đã thực hiện cái hành động giả mang này. À, hiện nay thì ông Alexander này dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án cấp cao ở quận Ventura vào ngày 21 tháng 8 sắp tới và phải đối diện với những cái án phạt rất là lớn và không được đóng tiền bảo lãnh tại ngoài bởi vì liên quan đến cái vụ án giết người ba người mà khi người ta thấy là DNA trùng khớp với tất cả những ba cái vụ án mà cảnh sát người ta vẫn còn lưu giữ cho đến ngày hôm nay và nhờ công nghệ DNA chúng ta thấy rằng nó giải quyết được rất nhiều vụ án trong quá khứ đến ngày hôm nay người ta đã phơi bày ra ánh sáng. Dạ, yeah, có um, khi mà nhiều cái vụ án họ gọi là án lạnh, án nguội, họ không có điều tra ra được, họ cứ để đó xong rồi À, năm này kéo qua tháng khác cái đến một lúc nào đó thì họ lại lật lại à, mới hôm tuần rồi thôi thì cũng một cái vụ án à, liên quan đến một cái cái cô này chỉ mới có 20 tuổi mà vụ án xảy ra cách đây là 10 năm rồi nhưng mà vừa được ở bên một tiểu bang miền Đông 
cái news đó ngày hôm qua Ngọc Lan quên mất cái tên tiểu bang rồi Cô đó lúc mà cô được khám phá là chết á Thì người ta điều tra xong nói là cô này tự tử Với khoảng 20 cái nhát dao đâm vào trong người Người ta cho là cô tự tử Nhưng mà mới hôm tuần rồi Thì người ta lật ngược lại hồ sơ Và gia đình họ nói họ rất là mừng Khi nói vụ án đó được đưa ra ra để mà tìm kiếm trở lại, điều tra trở lại người ta thấy có những bằng chứng cho thấy cô này không phải là chết do tự tử mà những cái vết dao đó tại vì có những vết đâm từ phía sau vân vân cho nên nghi rằng là cô là bị kẻ khác giết thì gia đình 10 năm rồi nhưng mà họ vẫn trông chờ một cái, cái lời trả lời hay là một cái điều tra làm sao để cho người ta cảm thấy là người ta yên lòng hơn giữa cái chuyện mà một người tự tử với một người bị giết Hai cái chuyện đó nó, nó khác nhau rất là nhiều Cho nên đối với là những cái chuyện mà điều tra đó Khi mình đọc, mình nghe thì có nhiều điều rất là à, Coi như là coi phim vậy đó nha yeah. um, Ngay sau phần quảng cáo thì chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức Với cái chuyện là ở California đã bắt những cái nơi mà trồng cần xa lậu như thế nào à, Xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Asuka tiểu đường, dầu gội nhuộm Nhật Bản, bảo thi sốt 714-230-5591 Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng với Leader Sài Gòn TV à, Thưa quý vị, ngày hôm qua là ngày thứ tư, ngày... À, 7 tây tháng 8 thì văn phòng thống đốc tiểu bang Gavin Newsom đã ra một cái thông báo cho biết là chính quyền tiểu bang đã tịch thu được khoảng 125 triệu cần sa bất hợp pháp kể từ đầu năm 2024 cho đến bây giờ và tiêu hủy khoảng 37 tấn cần sa không có giấy phép trong đó có cả những cây cần sa tươi tức là khoảng 120.000 cây cần sa còn còn đang sống mà nhưng mà nó là bất hợp pháp nha yeah. Um, thống đốc uh, tiểu bang cho rằng cái thị trường mà cần sa hợp pháp tiểu California là tiểu bang cho phép được trồng và sử dụng cần sa với mục đích là giải trí hoặc là chữa bệnh nhưng mà cái đó nó có quy định là một người sẽ được trồng bao nhiêu cây và sẽ được sử dụng như thế nào ở trong cái khuôn viên nhà mình vân vân nhưng mà trồng mà để bán thì cái điều đó lại là một cái chuyện khác nữa thì ở đây uh, thống đốc tiểu bang cho rằng là cái thị trường cần sa hợp pháp đó Mỗi năm nó mang lại là hàng tỷ đô la cho nền kinh tế của tiểu bang Nhưng mà để duy trì như vậy thì bắt buộc là tiểu bang phải có những biện pháp rất là mạnh Đối với những cái trường hợp mà trồng hay là bán cần sa bất hợp pháp Thì trong thời gian qua uh, những cái uh, họ thành lập một cái lực lượng gọi là lực lượng đặc nhiệm Chỉ chuyên cái việc là đi uh, phát hiện ra và phá những cái chỗ mà trồng cần sa lậu thôi thì từ đầu năm đến bây giờ cái lực lượng đặc nhiệm này đó họ nói là họ đã đột kích vào phát hiện và đột kích vào 11 cái địa điểm trồng cần sa bất hợp pháp à, nhưng mà họ không có cho biết rằng là địa điểm cụ thể ở đâu họ chỉ nêu ra là ở những nơi đó ví dụ như ở Los Angeles có ở ngay Orange County có rồi ở uh, um, Alameda có Ờ, ở uh, Trinity vân vân thì họ kể ra một số nơi như vậy thì khi mà đi vào ví dụ như họ cũng chỉ đưa lên một cái hình ảnh cho thấy rằng là khi mà cảnh sát đột nhập vào một cái địa điểm trồng cần sa bất hợp pháp nhưng mà họ cũng không tiết lộ là cái địa điểm này là ở đâu chỉ cho biết là ở tiểu bang California mà thôi thì uh, đây là những cái cái tin mà khi mà được nhiều tiểu bang đến giờ này vẫn còn tranh cãi về cái chuyện là À, nên cho hay là không cho phép cái chuyện trồng cần sa và được sử dụng cần sa như là một hình thức giải trí. À, không biết là Lê Thái, quý vị ở đây à, có người nào đã từng chứng kiến một cái căn nhà mà người ta sử dụng để trồng cần sa chưa? Ngay ở trong những cái nơi mà rất là gần mình đang sống ở đây, ở những thành phố Westminster có nha, Garden Grove có. Ngọc Lan đến một căn nhà ở Garden Grove à, vào năm 2002, khoảng 2020 đó, trong cái khoảng là dịch đó. Để xem căn nhà mà người ta cho thuê Rồi bị những người đó dùng trồng cần sa Và họ phá cái căn nhà ở trong như thế nào Rất là khủng khiếp à, Những cái căn nhà mà cho thuê ha Rồi người ta họ nói là trả tiền rất là đều đặn Mà nhiều khi trả trước 
<cười> họ trả trước rất là nhiều tháng và họ không bao giờ muốn chủ nhà bước chân vào trong căn nhà đó hết á và những căn nhà đó họ lắp cái camera vòng quanh đó hết để họ coi khi mà đi vào một cái căn nhà mà trồng cần sa mà Ngọc Lan được vô đó quý vị tưởng tượng ở trong đó hả không có còn phòng ốc gì hết họ đập ra hết rồi họ làm uh, những cái cửa sổ đó là họ căng những cái vải nó đen hết rồi uh, cái mùi cái mùi cần sa rồi trong đó có nghĩa là mình nhìn nó tán tành cái nhà rồi phía sau đó ví dụ những cái hệ thống ống nước họ dẫn đi như thế nào vân vân Um, bây giờ cho dù những căn nhà đó khi mà chủ nhà họ không hề biết mà ai là người phát hiện những người hàng xóm những người hàng xóm bằng cách nào đó họ biết được căn nhà đó trồng cần sa thì họ báo cảnh sát rồi cảnh sát muốn được vào cái nhà đó họ cũng phải có giấy phép để được vào thì được vào rồi cuối cùng họ dán những cái cái giấy mà gọi là cái cái giấy đỏ đó để mà không ai được vào đó rồi họ phải tìm người chủ để mà họ báo cho người chủ biết là căn nhà của quý vị đã được sử dụng với sai mục đích ra làm sao Cho nên khi mà cho mướn nhà thì chúng ta cũng <cười> để ý cái chuyện nhiều người thì rất là thích Trời ơi nhà đã cho mướn sướng ghê vậy đó à, Người thuê nhà không cần phải nhắc nhở hàng tháng họ đưa tiền trước Có khi họ đưa trước cả mấy tháng luôn mà coi chừng Sao hả? Sao? Sao? <cười> à, cũng có một số người Việt Nam của chúng ta cũng làm cái công việc mà cắt cỏ, cắt cần sa thưa quý vị Rồi à, Lê Thái cũng nghe rất là nhiều nhưng mà chưa có dịp mà chứng kiến mà một cái nhà để mà trồng cần sa như thế nào Thì à, có dịp mà mốt cũng sẽ trải nghiệm cái vấn đề đó, chị Lan thì chị đi nhiều hơn Lê Thái <cười> Hỏi cái bí đường liền à, Kính thưa quý vị, hồi xưa đó khi mà trước cái dịch Covid-19 á Khi mà chúng ta đeo khẩu trang đến một cái nơi công cộng nào đó Thì chúng ta là người bất thường Có nghĩa là khi mà đeo khẩu trang vào là người ta biết là à, bạn bị một cái vấn đề về sức khỏe, về bị bệnh gì đó hay là chúng ta có một cái tôn giáo nào đó chúng ta không muốn đưa cái mặt ra. Thì hồi xưa trước Covid-19, khi mà Covid-19 nó diễn ra rồi thì cái chuyện mà đeo khẩu trang là có chuyện bình thường đối với cuộc sống của chúng ta. Khi mà đi ra ngoài, ai cũng đeo khẩu trang, ai mà không đeo khẩu trang mới là người lạ. Rồi đến chừng qua cái dịch Covid-19 đến ngày hôm nay rồi thì một số người đeo khẩu trang thì trở lại là những người có vấn đề về sức khỏe thì người ta mới đeo. Nhưng hiện nay cái vấn đề đeo khẩu trang là vấn đề bất hợp pháp ở một quận đó là quận Nassau ở thành phố New York. Lý do vì sao thưa quý vị? Nó có những cái trường hợp ngoại lệ không phải là chỉ là đeo khẩu trang là bất hợp pháp nhưng nó có những cái trường hợp ngoại lệ và những cái trường hợp ngoại lệ đó là những cái trường hợp nào? À, các nhà lập pháp tại một cái quận ở ngoại ô thành phố New York á, đã vừa thông qua một cái dự luật thưa quý vị đó là cấm đeo khẩu trang ở nơi công cộng và họ nói rằng là cái việc mà che giấu cái danh tính của một cái cá nhân nào đó đó là một cái hành vi phạm tội nhẹ có thể bị phạt tù từ một năm và tiền phạt có thể là một ngàn Mỹ Kim cho lần mà chúng ta phạm tội lần đầu tiên. Và cái những người mà ủng hộ cái đạo luật là minh bạch về khẩu trang tại quận Nassau ở Long Island cho biết rằng là cái lệnh này đó sẽ chống lại những cái tội phạm trong các cuộc biểu tình. Và những cái cuộc biểu tình đó là những cuộc biểu tình nào? À, cái nhà lập pháp là Howard Coppell cho biết rằng là cái đạo luật này đưa ra để mà ứng phó với những cái vụ mà hiện nay là người ta bài do thái và biểu tình để mà bài chống do thái nó thường xảy ra khi mà một số cái vấn đề liên quan đến cái chiến tranh mà chúng ta thấy giữa Israel và Hamas trong những năm vừa qua tính đến ngày hôm nay thì khi mà một cái sự kiện nào đó mà Hamas tấn công hay là Israel tấn công Hamas thì những cái cuộc biểu tình này nó lại trỗi dậy ở nhiều nơi một cái nhóm nhỏ cũng có nhóm đông cũng có ở trên ga tàu điện ngầm cũng có thì những cái phán quyết, những cái thông qua cái dự luật này nó sẽ giúp cho người ta có thể là uh, bớt đi những cái tình trạng mà uh, biểu tình để mà bài do Thái. Và lý do một số cái được miễn trừ đó là về lý do tôn giáo hoặc là sức khỏe. Những người nào đang bị bệnh, chúng ta đang bị bệnh mà cần phải đeo khẩu trang thì mới được quyền đeo. Còn nếu không thì chúng ta phải mở khẩu trang ra bất kỳ đến đâu, đến ga tàu điện ngầm, đến sớp quầy hay là đến bất kỳ nơi công cộng nào ở cái quận này tại thành phố New York. Và chính quyền địa phương người ta cũng yêu cầu là mỗi cá nhân nào chúng ta tháo khẩu trang khi đi à, khi khi mà chúng ta bị cảnh sát dừng xe cũng phải tháo cái 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 khẩu trang ra. Rồi khi mà cảnh sát người ta có lý do về nghi ngờ về những cái hoạt động tội phạm và họ có ý định tham gia vào những cái hoạt động tội phạm biểu tình này nọ gây nhiễu loạn, gây hỗn loạn ở cho công cộng thì người ta cũng sẽ yêu cầu chúng ta mở khẩu trang ra nếu như chúng ta đang cái đeo khẩu trang. À, Song song bên đó thì chúng ta thấy rằng có nhiều người người ta phản đối cái dự luật này và cho rằng là cái dự luật này nó đe dọa ở những cái người biểu tình vì không được cái bày tỏ các quan điểm ẩn danh của họ khi người ta muốn bày tỏ cái chuyện biểu tình ở một cái nơi nào đó. 
à, quý vị nên nhớ rằng là cái chuyện biểu tình ở Hoa Kỳ chúng ta là vấn đề hợp pháp, biểu tình trong ôn hòa có lý do chính đáng đó là biểu tình một cách hợp pháp và nếu như mà họ không đeo khẩu trang thì có thể sẽ gây ra những cái tình trạng như là người ta sẽ biết mặt rồi gây trả thù hoặc là gây ra những cái vấn đề mà liên quan đến sức khỏe tính mạng và gây ảnh hưởng đến những người thân nếu như người ta mở cái khẩu trang ra khi người ta đi biểu tình trong ôn hòa và hoặc là trong cái nạn nạn covid 19 nó đang gia tăng hiện nay ở hoa kỳ chóng mặt thưa quý vị thì cái chuyện mà người ta bị nhiễm covid 19 trở lại nếu không đeo khẩu trang cũng là một cái vấn đề và làm thế nào mà cảnh sát ở quận Nassau này người ta có thể biết được là à, người này à, vì lý do tôn giáo, người này vì lý do sức khỏe người ta đeo khẩu trang hoặc người này vì lý do đi biểu tình mà phải đeo khẩu trang. Thành ra nó bị nó bị khập khiển trong vấn đề mà người ta đưa ra cái dự luật này. Nó gây ra những cái tranh cãi trong suốt cái thời gian vừa qua. Và vừa qua thì dự luật này đã được thông qua ở một quận Nassau khi mà quý vị đeo khẩu trang đó là bất hợp pháp. Và cảnh sát có thể stop quý vị ở bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào. Khi mà chúng ta dừng giao thông hoặc là chúng ta đang đi trên đường mà chúng ta đeo khẩu trang thì cảnh sát có quyền stop chúng ta lại và hỏi lý do tại sao chúng ta đeo khẩu trang. Và hiện nay thống đốc bang là New York là Cady Hocho cũng đã cân nhắc về cái việc mà cái lệnh đã cấm đeo khẩu trang này ờ, đang rất là nhiều cái vấn đề bàn cãi chung quanh cái vấn đề cấm đeo khẩu trang thì chúng tôi sẽ cập nhật trong một vài uh, cái chương trình tới. Khi mà ở Mỹ này yêu cầu là phải đeo khẩu trang á, lúc đó người ta thấy lạ lắm lắm. Tại vì chưa bao giờ chỉ có đi vô bệnh viện hay là những cái phòng thí nghiệm người ta mới mang cái khẩu trang thôi. Chứ làm cái gì có chuyện ra đường mà mang khẩu trang. Ngọc Lan còn nhớ những cái giai đoạn mà đầu năm 2020 nó rất là nhốn giáo trong tình trạng này. Nhưng mà sau đó đó nhiều người thấy là và wow, cái khẩu trang nó như là một uh, bùa hộ uh, mệnh. Nhất là nhiều người phụ nữ ra đường thì phải make khóc đồ rất mất thời giờ. Bây giờ không cần chùm cái khẩu trang lên đem cái kiến đen vô người ta không biết mặt ra sao hết <cười> xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại chương trình này được bảo trợ bởi Asuka tiểu đường dầu gội nhuộm Nhật Bản bảo thi shop bảy một bốn hai ba không năm năm chín một Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê Sáng của Lido Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, ngày hôm, cũng ngày hôm qua, ngày thứ tư, thì thống đốc tiểu bang California Gavin Newsom đã tuyên bố là ngày gấu trúc California, ngày gấu trúc California là để vinh danh hai con gấu trúc. Hai con gấu này là gọi là khổng lồ ở ngay tại sở thú San Diego, bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ xuất hiện trước công chúng ở Hoa Kỳ. À, vào ngày... À, Người ta mới nói là muốn đi coi hai con gấu này đó Phải mua vé trước, phải đặt chỗ trước Và người ta tiên đoán rằng là cái đường đi San Diego ngày hôm nay sẽ rất là đông, sẽ rất là kẹt xe Hai con gấu trúc, tại sao mà gấu trúc đó, nó lại nổi tiếng như vậy Thì khi mà à, đọc cái tin này á, nó phát hiện ra nhiều điều hay lắm Hai con gấu trúc mà được đưa đến San Diego, cái sở thú lần này Một con tên là Jun Chuan và một con tên là Xin Bao cái con mà hồi nãy quý vị nhìn thấy á, con này á, là con là Jun Chuan. Con này, cái hình này chụp là lúc nó còn đang ở Trung Quốc vào tháng 4. Mà nó được đưa đến Senigo là vào hồi tháng 6 vừa rồi. Rồi người ta phải cho nó thích hợp xong rồi sau đó rồi họ mới cho nó xuất hiện trước công chúng là bắt đầu từ ngày hôm nay. Mà con này mặc dù là hồi tháng 4 mình nhìn thấy là nó sống là ở Trung Quốc. Nhưng thật ra con này nó được đẻ ở Mỹ. Con này nó được đẻ ở Mỹ à, từ năm 2007 Nhưng mà theo cái bảo tồn của Trung Quốc á, Là họ đã có một cái chính sách ngoại giao gọi là ngoại giao gấu trúc Mà cái ngoại giao gấu trúc này đã được thực hiện cả 50 năm nay rồi Họ dùng những cái con gấu trúc này để mà làm một cái mối giống như là ban giao với các nước mà đang có vấn đề với họ Ví dụ như là Mỹ Trong thời gian qua thì cái mối quan hệ giữa Mỹ và uh, Trung Quốc có nhiều cái sức mẻ Thì bắt đầu lại oh, Để tôi đưa gấu trúc qua <cười> cho quý vị triển lãm Nhưng mà những cái con gấu trúc nha Họ làm rất là hay Tức là khi những cái con gấu trúc này họ gọi là đây là cái bảo vật của Trung Quốc Những nơi mà trên thế giới lúc mà có con gấu trúc này á Nó được xem là nó sắp sửa bị tuyệt chủng Thì người ta mới nghĩ đến cái chuyện là Ồ oh, mang nó đi sang những cái quốc gia khác để cho nó sinh sống, nó được bảo tồn ví dụ như là ở Mỹ thì với những cái cách mà bảo vệ ở Mỹ đó 
thì cái con này có thể nó không có bị tuyệt chủng và quả thực trong thời gian qua khi mà đưa những cái con gấu trúc này sang đây ví dụ như cái con trong hình quý vị thấy là nói là cái con này là nó được sanh ra ở ngay tại San Diego luôn ở ngay tại Mỹ vào năm 2007 nó là con của một cái con con gấu trước đó tên là Zen Zen cái con gấu này là con con đực nó là con trai con đực rồi mới đây nhất đó là ở San Diego họ cũng phải trao trả về Trung Quốc hai cái con hai cái con gấu rất là lớn họ trao trả về năm 2019 là có nghĩa là họ cứ phải nuôi trong cái chính sách mà ngoại giao nhưng mà không phải là nuôi không đâu nha một năm như vậy đó là cái tiền mà để trả cho phía Trung Quốc á, là nó lên đến một cái số tiền rất là lớn một năm á, là cả một triệu đô la cho cái chuyện mình nuôi mình cho nó 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 đẻ nhưng mà phải trả tiền cho phía Trung Quốc cho nên họ mới nói là cái ngoại giao gấu trúc là như vậy à, khi mà đọc những cái tin tức này mới thấy rằng là wow có nhiều cái điều khá là hay liên quan đến cái chuyện mà những cái con gấu trúc rồi à, khi mà đưa sang đây để mà quý vị đến mà xem những cái con à, gấu trúc này đó thì cũng đến một thời gian thì nó lại phải được trả lại cho phía ở Trung Quốc người ta không có muốn trên thế giới này tất cả những con gấu trúc lớn đều phải được trao trả về Trung Quốc Cái đó là cái quy định về chính sách ngoại giao ở trên thế giới Nhưng mà ở mạng xã hội Trung Quốc á, thì nói rằng là người ta cũng không có đồng ý cái điều này đâu Nhiều người Trung Quốc nói là trời cái đó là giống như là bảo vật của Trung Quốc Tại sao phải đưa đi sang những cái nước khác vân vân à, Rồi rất là nhiều cái lý do liên quan đến cái chuyện này và khi mà đọc tin tức á, mới biết là từ năm 1984 thì lúc đó là Trung Quốc á, họ bắt đầu họ ngừng cái chuyện là gửi tặng gấu trúc cho những cái quốc gia khác bởi vì họ sợ là cái số lượng nó bị suy giảm. Nhưng mà sau đó thì họ mới bắt đầu như Ngọc Lan nói là chương trình ngoại giao gấu trúc thì bắt đầu họ đưa những cái cặp gấu trúc đi ra nước ngoài. Cái cặp đầu tiên được đưa đến Mỹ đó và phải chi phí là một năm Mỹ lại phải trả ngược lại cho Trung Quốc là cả một cả triệu đô la. Rồi trong nhiều thập niên qua thì họ làm như vậy Và chính bằng cái cách đó mà họ làm được á um, Cái số lượng gấu trúc ở ngoài tự nhiên của Trung Quốc Mới đầu nó chỉ còn lại khoảng 1.100 con thôi Nhưng mà từ lúc mà họ bắt đầu họ làm cái chương trình này Thì hiện nay họ đã tính toán được là cái số lượng gấu trúc Ở ngoài tự nhiên trên cả thế giới là khoảng 1.900 con Có nghĩa là gần gần cũng gấp đôi rồi Thì đó là rất rất là hay Thay vì từ cái chỗ là nó là có nguy cơ tuyệt chủng thì bây giờ nó được xếp hạng là sắp có nguy cơ tuyệt chủng có nghĩa lên được một hàng thôi. lên được hàng lên được hàng thôi à, quý vị nào chúng ta yêu mến cái loài gấu trúc này khi mà chúng ta tìm hiểu về cái tập tính thức ăn của nó rồi lúc mà nó xanh nó mang bầu rồi nó đẻ con rồi nó nuôi con đó, nó cả một cả cái quá trình khủng khiếp thưa quý vị ngay cả những cái thức ăn mà hiện nay hai cái con gấu trúc ở sở thú San Diego này nhận về nuôi đó thì thức ăn cũng phải được chuyển đến từ Trung Quốc có nghĩa là những cái loài trúc nó chỉ là đặc hữu của một cái vùng đất ở Trung Quốc khi mà những cái con cấu trúc này nó sinh trưởng ấy, thì chỉ có loại cái trúc đó thì cái con này mới ăn thôi chứ không phải quý vị đưa tre trúc nào nó cũng ăn đâu không phải đâu nó ăn là nó chết rồi còn với là nó đẻ con ra bự chản như vậy nhưng mà đẻ con ra có chút xíu như thế này à nhiều con mẹ nó đẻ ra hai đứa nó không biết nuôi nó ngậm lên ngậm xuống nó quăng nó như giống như trò chơi vậy thì phải nhờ can thiệp của những cái người nhân viên chăm sóc người ta đem đê vô lòng người ta úm rồi người ta lấy sữa mà sữa nhân tạo cho bú rồi đưa cho mẹ để mẹ giữ để cho có có hơi mẹ để con mẹ nó quen với con con rồi lại lấy lại cho bú nữa có nghĩa một ngày làm cả chục lần như vậy thưa quý vị rất là cực thành ra để mà sở hữu hai con gấu trúc này em nghĩ là cũng không có dễ dàng đâu cái chuyện mà bỏ ra một triệu mà để thu lại cái tiền phí cho du khách vô coi đó thì chúng ta cũng có lời chứ nhưng mà họ nói đây là lần đầu tiên mình yeah. con gấu trúc này mới được đưa ra ừ. mà ở đây chỉ có uh, sở thú San Diego thôi nha còn một cái ở một cái sở thú nữa uh, nhớ là ở New York cũng có nhưng mà chưa có cho mọi người xem yeah. Yeah. cho nên tận dụng cơ hội này đi coi gấu trúc hai ngày cuối tuần sắp tới thưa quý vị ngày mai ngày mốt <cười> à, kính thưa quý vị vừa qua thì ở Hàn Quốc người ta đã thông qua và đã bắt đầu thực hiện cái dự luật cái dự luật này là dự luật gì thưa quý vị một cái đây là một cái đạo luật nó mang tính bước ngoặt nó cấm cái ngành công nghiệp thịt chó tại Hàn Quốc và có hiệu luật vào ngày hôm qua. Bắt đầu người ta đếm ngược thời gian lại là như, như thế nào? Đây là một trong những cái hoạt động lâu đời ở chú, ở mà ở Hàn Quốc, ở Nam Hàn đó. Khi mà thịt chó nó lên ngôi trong rất là nhiều trong quá khứ. Cả trăm năm qua người dân Hàn Quốc rất thích ăn thịt chó. Chúng ta cứ nghĩ rằng người Việt Nam hay người Trung Quốc hay là một số quốc gia nào đó người ta ăn thịt chó. Nhưng không, 
Nam Hàn là một trong những quốc gia gọi là kinh doanh thịt chó mà chúng ta thấy gọi là chuyên nghiệp luôn. Có những cái trang trại chó, những cái cơ sở mà người ta nuôi chó, rồi những cái nhà, rồi những cái quầy hàng thịt chó ở những cái thành phố đó. Hơn 50 đến 70 cái gian hàng bán thịt chó. Và cái đạo vụ luật này nó thông qua trong năm nay khi mà cả hai đảng chính trị lớn đều đưa ra các dự luật và các nhân vị, nhân vật mà chính trị cấp cao, bao gồm cả đệ nhất phu nhân là vợ của đương kim tổng thống Hàn Quốc là bà Kim Kyung Hee đã lên tiếng ủng hộ cho cái lệnh này và cho phép là gia hạn thêm 2 năm rưỡi nữa cho những cái doanh nghiệp người ta chuyển đổi cái quá trình người ta đang kinh doanh liên quan đến thịt chó và có hạn cuối cùng là vào tháng 2 năm 2027. Ở cái hình phạt cho cái vấn đề mà chúng ta phạm pháp khi mà liên quan đến vấn đề mà kinh doanh buôn bán nuôi chó mà để ăn thịt hoặc là đưa chó vào trong cái bàn nhậu, bàn thịt ở trong các nhà hàng á thì cái hình phạt tối đa lên tới khoảng là 23.000 Mỹ Kim cho một lần phạt đối với những người giết mổ chó. Còn những người mà nuôi chó và bán để lấy thịt á sẽ phải đối mặt với các án tù lên tới 2 năm và bị phạt 15.000 Mỹ Kim. Và theo Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết rằng á À, chính phủ sẽ cung cấp các gói bồi thường và khoản vay tài trợ những cái cơ sở mới cho những cái trang trại mà người ta nhân giống chó, nuôi chó, rồi những cái người nuôi chó hoặc là những cái lò giết mổ. Những cái nhà hàng đã nộp cái kế hoạch đóng cửa hoặc là chuyển đổi cái doanh nghiệp của họ thành sang một cái lĩnh vực kinh doanh khác. À, chấm dứt hoàn toàn cái việc tiêu thụ thịt chó trong từ ngày hôm nay cho đến ngày tháng 2 năm 2027. Thì những doanh nghiệp này bao gồm là 5.600 doanh nghiệp kinh doanh về thịt chó bao gồm là 1.500 trang trại ở Hàn Quốc, 2.200 nhà hàng và cửa hàng bán thịt chó được xác định là phải đủ điều kiện để mà được hỗ trợ khi mà người ta phải ghi danh ngay từ ngày hôm nay à, khi mà chính phủ Hàn Quốc người ta đã thông qua cái dự luật vào ngày hôm qua. Và việc mà thực hiện cái luật này nó diễn ra trong cái thời kỳ nóng nhất của mùa hè ở Hàn Quốc à, thường là vào những ngày 9, ngày 8, à, tháng, tháng, tháng 8 thưa quý vị thì đây là một cái ngày mà người ta gọi là cái ngày à, của quốc gia, ngày Bok Nan. Ngày này thì thịt chó người ta được ăn liên tục trong hai ngày này Ăn liên tục uh, lượng mà con chó người ta nó tiêu thụ con chó Trong những ngày này là hơn 3 triệu con chó trong chỉ trong một ngày thôi Nguyên cả Hàn Quốc Thành ra đây là một trong những cái dự luật nó gây tranh cãi rất nhiều Nhiều người nuôi thịt chó đó, người nuôi chó đó để bán lấy thịt đó Người ta đang kiện lại, người ta đang lật ngược lại cái 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 đạo luật này Nhưng mà em nghĩ rằng là đối với cái lệnh cấm này nó vẫn, nó vẫn là tốt hơn cho So với cái vấn đề mà sức khỏe của chúng ta khi mà chúng ta ăn một cái con vật nó vô cùng trung thành như này nó quá dễ thương luôn mà chúng ta ăn nó thì cũng hơi tội nghiệp thưa quý vị và tùy theo ơi, một số người ta rất là thích ăn thịt chó thì người ta thấy là dự luật này hơi bị khó à, quý vị giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trời chờ đợi chương trình này được bảo trợ bởi Asuka tiểu đường, dầu gội nhuộm Nhật Bản, báo thi sốt 714-230-55-91. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 5 của chương trình Cà phê Sáng của Lý Điều Sài Gòn TV. À, ở phần trước chúng tôi đã nói về à, gấu trúc, nè, rồi Lê Thái nói vấn đề chó nè. Bây giờ mình nói về vấn đề là con dê <cười> Nhưng mà con dê này là một con dê nữ trang Một cái mặt dây chuyền của vận động viên Đã đạt huy chương vàng ở ngay tại Olympic ở Paris Cái cô vận động viên này tên là Simone Piles Thì cô đã đoạt cái huy chương vàng Nhưng mà cái điều khiến cho cô người ta chú ý nhiều hơn nữa đó Đó là cái sợi dây chuyền mà có mặt hình con dê Cô đeo trong cái lúc mà cô nhận giải thưởng đó thì cái mặt dây chuyền này là do một người thợ kim hoàng ở miền Nam Cali nè, ở Calapasa để làm cái mặt dây chuyền này. Thì tự nhiên nó trở nên nổi tiếng. Khi mà cô quý vị nhìn thấy ở đây đó, nói là cô, cô vận động viên này, cô rất là thích cái biểu tượng hình con dê là bởi vì sao? Người ta xem đó là biểu tượng cho người, cái người vĩ đại nhất mọi thời đại. Cho nên là trước khi mà cô lên đường để cô tham gia thi đấu ở giải Olympic kỳ này thì cô đã đến cái chỗ mà cái tiệm kim hoàng đó đó rồi cô nhờ người thì cái người thợ đó làm cho cô cái mặt dây chuyền. Thì người người chủ tiệm ở đây á cô Janet Heller cô nói rằng là từ lúc mà cô nhận lời thì cô đã phải làm việc rất là cẩn thận cùng với lại cái cái nhóm mà thiết kế của cô để làm sao làm ra được cái mặt dây chuyền này họ làm trong suốt mấy tháng trời mới xong nghĩa là hoàn toàn là bằng thủ công 
nói là cái mặt dây chuyền này á là nó được à, nó là bằng vàng trắng thôi nó cũng không có quá là lớn và nó là sự kết hợp của 546 cái viên kim cương và họ làm khoảng 3 tháng thì mới xong là vừa kịp cho cô này lên đường để đi dự đi dự mà thi đấu ở Paris thì khi mà cô làm rồi thì bây giờ cái sợi dây chuyền này nó nổi tiếng quá rất là nhiều người đã liên lạc với lại cái tiệm mà nữ trang này để muốn là họ muốn làm một cái y chang như vậy đó nhưng mà cái bà bà chủ này hay lắm nha bà nói bà không làm <cười> bà nói cái đó là độc quyền Quý vị có thể muốn à, thiết kế một cái gì khác hoặc là cứ đến cái tiệm của tôi có thấy nhiều cái món khác để quý vị mua nhưng mà cái đó là độc quyền dành cho cái nữ vận động viên đó thì đó là một cái cách rất là hay vừa là quảng bá cái tiệm của mình chứ nếu bây giờ dĩ nhiên cái này thì hình con dê này những người thợ kim hoàng khác người ta có thể người ta à, lấy cái mẫu này để họ làm cho nó y chang cũng được nhưng mà riêng đối với cái tiệm đó đó thì họ nói bà này bà nói bà không làm nữa nó có nhiều cái sản phẩm khác để quý vị có thể đến quý vị xem à, cái tiệm này nó nằm ở Los Angeles đó, mở ra từ năm 2006 cho nên là quý vị có thể vào trong cái website để coi đến cái tiệm này để coi nó làm sao để mình có thích không mình có muốn đặt thử những cái cái món ở đây hay không khi mà Ngọc Lan cũng tò mò đi vào trong cái website này coi đó thì thấy wow cũng không có không có quá là là mắc mỏ à, nó cũng cái giá nó cũng cỡ cỡ như là mình đi ra Phước Lộc Thọ mình mua vậy đó Mà nó rẻ hơn là nhiều cái hiệu nổi tiếng Nhưng mà đây là cái nơi để làm nên cái con dê Cái mặt dây chuyền con dê nổi tiếng ở ngay tại uh, Olympic ở Paris năm nay à, Ham muốn trỗi dậy <cười> <cười> Thấy gì liên quan đến hột xoàn kim hoàng là ham muốn trỗi dậy à, Kính thưa quý vị con dê thì đối với cái hồi nãy chị Ngọc Lan đưa tin là, là đối với cô hay là đối với cái cái nơi mà cô cô nghĩ đó thì nó là biểu tượng tượng cho cái sự là mạnh mẽ người, sức mạnh dạ, con người vĩ đại con người của vĩ đại của mọi thời đại mà về Việt Nam tự nhiên mình coi dê mình bị biến tấu nó bị nó bị lại đi vào cái hướng khác thưa vị nhưng mà nói vui thôi à, một cái chuyện nó không vui nó xảy ra ngày hôm qua ở một ở nước Pháp thưa quý vị à, chúng ta biết rằng là Jackie là một trong những cái gọi là cái mô tô nước mà người Hoa Kỳ chúng ta hoặc là một số người mà khách đi du lịch đó, hoặc là ngay tại ở những cái vùng mà giống như San Francisco những cái vùng mà chúng ta có những cái vịnh ven hồ này nọ những cái ngôi nhà đó thì chúng ta hay sắm những chiếc check-in này để mà có thể đi dạo rồi đi chơi này nọ thì khi mà nó là một trong cái phương tiện để mà giải trí ngày hôm qua ở nước Pháp thưa quý vị có một cái vụ rất là thương tâm một bà mẹ trẻ bị hai đứa con gái sinh đôi của mình lái chiếc check-in tông vào và tử vong chết ngay ngay chỗ cái cái bãi biển nên mấy mẹ con đang chơi thưa quý vị à, cái kết cục bi thảm này nó đã xảy ra vào à, cuối tuần vừa qua nhưng đến ngày hôm qua thì cảnh sát mới đưa ra những cái thông cáo báo chí à, hai cái cô gái này là hai cô gái sinh đôi 16 tuổi đang ở pháp thì cả gia đình ngay cả bà mẹ luôn với lại một ông bố nữa ông bố của hai đứa con gái này đang đi chơi khi đi chơi ở cái vịnh gọi là cái vịnh Acachon nằm ở rìa phía tây nam của Pháp ở trên Đại Tây Dương cách cái thành phố mà Angolimi khoảng là 116 dặm về phía tây nam nơi cái gia đình này sinh sống. Thì gia đình này đến cái vịnh này để mà đi chơi nghỉ vào cái việc dịp mà cuối tuần thứ bảy Chủ nhật vừa qua. Thì khi cái vụ việc này nó xảy ra thưa quý vị thì uh, những cái người mà lái cái mô tô nước chiếc check này đó thì luôn luôn lúc nào cũng được cái sự giám sát của một cái nhân viên người ta ở đó người ta chỉ dẫn rồi người bắt đầu người ta uh, người ta giám sát cái vấn đề mà an toàn khi mà người lái như thế nào thì không biết lý do tại sao thì cái vụ việc này nó xảy ra vào lúc 7 giờ tối mà khi mà cái 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 cái, cái bầu trời nó vừa hơi đoạn trạng xuống ấy, giờ địa phương thì hai đứa con gái này điều khiển chiếc checky chạy không biết vì tốc độ độ như thế nào thì trong bài báo không có nói là tốc độ bao nhiêu có bị nhanh hay không nhưng khi đó là lao thẳng chiếc checky của mình vào ngay chiếc check kia của người mẹ này khi người mẹ này cũng đang ở trên chiếc check kia đó cùng người người chồng của mình thì cái vụ tai nạn này nó đụng nó đụng vào thì cả bốn người đều bị văng tứ tung thưa quý vị văng ra tứ tung hết văng hất răng văng ra khỏi cái cái check kia luôn và rơi xuống nước thì lực lượng cứu hộ và những cái người mà uh, giám sát ở đó người ta bắt đầu kêu cái lực lượng uh, bảo vệ cứu hộ người ta đến người ta cấp cứu thì ba người có nghĩa là hai đứa con gái đó thì với lại cái ông bố đó được đưa vào cái bệnh viện cấp cứu bằng xe cứu thương nhưng người mẹ người mẹ đó phải được trực thăng trực thăng đưa cấp cứu vào cái bệnh viện đó cấp tốc nhưng mà bà đã qua đời ở đó và người phụ nữ 47 tuổi này đã tử vong thưa quý vị vì vết thương quá nặng 
à, để mà được cái chúng ta lái mà cái chiếc check kia ở nước Pháp nó không phải là nó 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 khó gì có nghĩa là khi mà trên 16 tuổi thì chúng ta được quyền à, lái và phải có cái giấy phép khi mà chúng ta mua cái license ngay chỗ cái chỗ, chỗ chúng ta chơi du lịch đó, để mà chúng ta lái và phải có cái sự giám sát của có những người hướng dẫn có trình độ và có bằng cấp và cái điều kiện hợp pháp là cái điều kiện vô cùng dễ dàng thành ra cái chuyện mà hai đứa con gái đụng chết người mẹ này vẫn không có bị cáo buộc có tội bởi vì đây là một cái vụ tai nạn à, hiện nay thì chưa có một cái uh, cái cáo cáo buộc nào được đưa ra từ cảnh sát là cáo buộc hai đứa con đụng mẹ như bằng cách nào đó nhưng mà đây chỉ là một cái vụ tai nạn thôi mà chúng ta thấy là một vụ tai nạn thương tâm khi mà quý vị lên google chúng ta sợ chúng ta gõ ra đó những cái vụ tai nạn checky đó rất là nhiều những cái vụ mà người nhà đụng người nhà ngay tại khi mà chơi checky bởi vì khi mà chúng ta mà lái xe là một cái chuyện chúng ta lái xe trên đường bộ còn check kia á nếu mà chúng ta chưa ba lái bao giờ hoặc là lần đầu tiên lái đó thì cẩn thận khi mà sử dụng và lái những cái chiếc check kia đó ở trên nước tại vì đôi lúc vô tình mà chúng ta không control không kiểm soát được cái tốc độ lái đó có sẽ gây ra những cái vụ tai nạn vô cùng thương tâm năm ngoái thì ở hoa kỳ cũng có một cái người đàn ông đã đâm chết đứa con 6 tuổi của mình bằng chiếc check kia khi mà đứa bé đang ở bãi biển và người bố lái chiếc check kia đó đụng chết đứa con Thật ra đây là những thông tin không vui mà Lê Thái nghĩ rằng là nó cũng nên đưa cho quý vị trong cà phê sáng để chúng ta có thể là chúng ta đề phòng cảnh báo nếu như chúng ta có sử dụng những cái mô tô nước này. Thưa quý vị, à, có lẽ là khi ai mà uống những cái nước mà đóng chai đó, quý vị sẽ thấy là cái cái nhãn hiệu này nè, nó khá là quen thuộc, à, Arrowhead. Thì bây giờ ở chính phủ liên bang đó, họ đã đồng ý ủng hộ cho nhiều cái cơ quan quản lý ở cấp à, tiểu bang đó là ra lệnh cho cái công ty mà sản xuất cái nước này nè không được lấy nước từ dãy núi San Bernardino nữa à, nước này họ cho giống như là nước uh, nước suối tự nhiên á thì nước này là lấy từ cái dãy núi đó thì bây giờ họ nói là không có được lấy nữa cái công ty mà sản xuất ra uh, cái chai nước uh, Arrowhead này đó là Blue Triton Brands họ lấy nước đó rồi họ làm cho nó tinh khiết hơn và họ bán là kể là ra là từ năm 1906 là, chứ không phải là mới đây có nghĩa là hơn cả trăm năm nay rồi nhưng mà bây giờ thì những nhà hoạt động môi trường á họ cho rằng cái việc mà cứ lấy nước như thế này thì sẽ làm ảnh hưởng đến động vật hoang dã sống ở những cái uh, khu vực uh, cái, cái khu vực quanh cái khu vực mà dãy núi San Bernardino thì họ không có đồng ý cho lấy nước đi được. Thì cả một năm trước đây là liên quan đến cái chuyện này, nó có nhiều cái vụ mà à, lùm xùm rồi bên đồng ý, rồi bên phản đối vân vân Nhưng mà ngày hôm qua, ngày thứ tư, thì theo tờ LA Times cho biết là ở bên cái cơ quan lâm nghiệp Hoa Kỳ đó, đã từ chối không có cấp phép tiếp tục cho cái công ty uh, Blue Triton này để mà được đến đây để mà lấy nước nữa họ không có cho cấp phép thế nhưng mà cái công ty đó nói cả hơn trăm năm nay là chúng tôi đã làm rồi như vậy thì bây giờ ngưng lại bây giờ họ làm như thế nào để mà thay thế cái nguồn nước này à, có lẽ là lấy nước máy hay là lấy nước từ ở chỗ khác thì đó là cái vấn đề mà giờ hai bên đều có cái uh, uh, tranh chấp lẫn nhau những người mà sản xuất họ nói không có cái là lý do thực tế nào để nói lên cái chuyện đó hết á Xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường, Dầu Gội Nhục Nhật Bản, Bảo Thi Sốt 714-230-5591 Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cùng Ngọc Lan và Lê Thái. À, thưa quý vị, cá sấu là một trong những cái con động vật nó gây kinh hoàng cho rất là nhiều người trong cái thời gian qua, nhất là ở nước Úc. À, chỉ trong vòng có một, à, một tháng vừa qua thôi, thì đến 3 vụ cá sấu nó tấn công chết người ở bang Queensland của nước Úc. Cái sự việc một nó mới xảy ra vào ngày hôm qua, thưa quý vị, vào ngày thứ tư, à, ở cái hồ là Crocodile Bend. Đây là một trong những cái địa điểm nổi tiếng với những cái vị mà những cái người mà khách du lịch khi mà chúng ta đến thăm cái tiểu bang Queensland này của nước Úc. Đây là một cái hồ rất là đẹp nhưng mà nó nổi tiếng là có rất nhiều những con cá sấu trong đó và cá sấu nước ngọt. Cái vụ tấn công ngày hôm qua nó là một trong những cái vụ thứ ba mới nhất trong một tháng vừa qua. Cái nạn nhân thưa quý vị là ai? Nạn nhân là một bác sĩ. Cái anh này tên là Jeff Holbin 
năm nay chỉ mới 40 tuổi thôi là bác sĩ đa khoa đến từ Newcastle ở New South Wales. À, cái vị bác sĩ này thưa quý vị đã đi cắm trại nghỉ dưỡng qua Queensland cùng vợ của mình là cái cô Jenny Hopkins và ba đứa con trai. Ba đứa con trai còn rất là nhỏ tuổi, à, 2 tuổi, 5 tuổi và 7 tuổi. À, khi mà đến cái thành phố này thưa quý vị đó là thành phố Cook Town cách à, Newcastle hơn là 1.500 dặm à, theo đường bộ. Thì gia đình người đàn ông này á, à, cắm trại nơi tại nơi đây thì khi đó đó vợ viết ba đứa con ở trên mạng quý vị thấy á, thì đang ở cái rìa ở một cái chỗ bãi cỏ gần ngay cái hồ đó thì cái người đàn ông này á, đi dọc theo cái mé mà con sông đó mà từ cái bờ vực cái từ cái bờ mé cái đó, bờ, bờ đất đó, đó nó cách cái mặt nước á, là 16 feet có nghĩa là nó nó cũng khá cao thưa quý vị nó rất là cao anh này ảnh ảnh đi dọc theo cái đó thì không biết lý do tại sao cái cái đất ngay chỗ đó nó bị lỡ ra nó sập xuống thì khi nó vừa nó sập xuống thưa quý vị thì à, cái tiếng mà nó cái tiếng mà nó cái đất mà đất đá nó đổ xuống nước nó nghe rất là lớn thì người vợ ở đó mới nghe cái tiếng chồng mình la lên thì cái cô chen này mới chạy lại thì thấy chồng mình đang chơi với bám vào bám vào một cái mảnh đất một cái miếng miếng mảnh đá à, đất ở gần sát ngay cái mép 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 hồ đó thì cô mới với tay cô chồm xuống cô chồm sâu xuống cô mới nắm lấy tay được cái người chồng của mình cô nắm chặt anh nhưng mà cô kéo anh lên không được tại vì cái người đàn ông này cũng khá vạm vỡ bự con rất là to con to con hơn vợ mình nhiều thật ra cuối cùng thì người đàn ông này chấp nhận là buông tay của mình ra không cho vợ nắm nữa tại vì để cứu sinh mạng của người vợ người vợ coi như lúc đó cũng như đuối rồi nếu như mà anh tiếp tục anh nắm nữa thì có có thể là cả hai vợ chồng sẽ rớt xuống cái cái con sông này và khi anh vừa buông tay cái cô che này ra thưa quý vị thì anh rớt xuống dưới thì lập tức là mấy cái con cá sấu nó chồm tới và trong đó có một cái con cá sấu lớn nhất nó bơi tới và nó vồ lấy anh nó táp anh và nó ngậm anh lặn xuống dưới dưới sông mất luôn thì uh, đây là một trong những cái tin không vui và cô báo liền cho cái lực lượng mà cảnh sát ở cái khu vực ngay cái hồ đó thưa quý vị ở hồ crocodile ben thì người ta đến người ta đến thì người ta bắt đầu người ta làm những cái công tác điều tra tại vì con cá sấu nó đã bơi xuống lặn xuống dưới rồi thì qua ngày hôm sau những cái nhân viên ở đây người ta bắt đầu người ta lái những cái chiếc thuyền người ta đi đến đó theo cái lời mô tả của cô là cái con cá sấu nó như thế nào nó bự như thế nào rồi có cái vết sẹo ở trên người của con cá sấu ra sao đó thì cô miêu tả cho người đó và người ta đã quyết định là người ta khai tử cái con cá sấu ngay lúc mà người ta tìm được nó nằm ở trên cái mé bờ phía bên kia của bờ hồ khi đã đem nó lên thì người ta mổ bụng ra thì phát hiện những cái gọi là những cái hài cốt cái xương của cái người đàn ông đó nhưng mà vẫn chưa chắc là người đàn ông đó hay không thì phải qua cái quá trình mà người ta xét nghiệm tử thi à, 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 giảo nghiệm tử thi này nọ để mà xem là đúng là cái vấn đề mẹ DNA có phải là chính xác người đó không thì mới là tuyên bố à, không ai trong số ba đứa nhỏ này thấy cái cảnh tượng mà ba mình bị bị cá sấu tấn công trong cái vụ việc ngày hôm qua khi nó diễn ra à, hiện hiện nay thì một cái số người ở trong cái công ty cũng như là trong cái trung tâm y tế nơi cái anh này làm việc đó, cũng gửi lời chia buồn cái người đàn ông này thưa quý, quý vị rất là giỏi tốt nghiệp y khoa tại trường đại học Notre Dame vào năm 2014 làm việc tại trung tâm y tế Joe Wells à, của nước úc và sau cái sự nghiệp rất là thành công trong vấn đề y khoa thì anh cũng đầu tư vào vấn đề bất động sản và y học hạt nhân ở tại cái trung tâm cái trường đại học này và trong cái thời gian rảnh rỗi thì cái anh đêm này rất là thích lái xe bốn bánh lái xe chót các thú vị những cái xe mà địa hình đó rồi chở vợ với lại ba đứa con mình đi cắm trại ở khắp mọi nơi mà khi mà vào những ngày cuối tuần hầu như là anh dành cái thời gian mà nghỉ dưỡng của mình rảnh rỗi của mình để mà quan tâm chăm sóc vợ và con và cái vụ này là cái vụ chấn động nó nó gây ra cái nỗi đau buồn cho rất là nhiều người dân địa phương trong cái thời gian ngày hôm qua khi mà người ta biết được cái vụ việc nó xảy ra và ba đứa nhỏ này nó không chứng kiến được cái cảnh này nếu mà chứng kiến em nghĩ là chắc là ám ảnh suốt đời Ghê rất là khủng khiếp thưa quý vị à, tin cuối cùng này cũng là một cái tin nó không có vui à, thưa quý vị À, nếu mà nhìn trong cái hình ảnh ở đây á, thì chúng ta sẽ thấy qua wow, một cái hình ảnh rất là đẹp, rất là lãng mạn. Đây là trong một đám cưới, đám cưới của cô Angie Diaz và anh chàng này tên là Zarek Dikus vào tháng 10 của năm 2022. Tuy nhiên cái hình ảnh mà đẹp đẽ và lãng mạn này nó kết thúc rất là nhanh sau đó. Tức là vào ngày 11 tháng Giêng của năm 2023, Chính là khoảng à, 2 tháng, 3 tháng sau cái đám cưới, cô này đã bị chồng của mình giết chết. Mà cái giết chết rất giả man đó là đâm nhiều nhát trước khi chặt cái đầu ra và chặt xác ra thành nhiều khúc. À, ngày hôm vừa rồi thì tòa án ở quận Gary Cheney ở cách Houston, 
khoảng 40 khoảng 45 dặm đã tuyên án cái người đàn ông này là 40 năm tù về cái tội giết vợ của mình. Cái vụ án này á, cái ngày mà cảnh sát nhận được cái cuộc gọi uh, 911 là ngày 11 tháng Giêng của năm 2023 thì lúc đó người gọi là ai? Người gọi là bố mẹ của cái ông uh, uh, Charles Dickus này gọi đến nói là có một cái án mạng uh, có một cái um, cái vụ uh, tử vong ở trong cái cabin ở phía sau nhà của họ thì chắc lẽ là hai người này sống ở đó hoặc như thế nào không biết thì lúc đó bố mẹ của ông này chỉ gọi cảnh sát đến thì khi mà cảnh sát đến á và phải nhiều ngày sau trong cuộc họp báo thì ông cảnh sát trưởng ở đó ổng mới tường thuật lại những gì ông thấy chứ lúc đó đó ngay sau đó mà ông chỉ thông báo là ờ có một cái vụ giết người thôi chứ ông không có nói chi tiết là ông nhìn thấy cái gì nhưng mà sau đó ông mới nói rằng là khi mà bước vào đó là một cái cảnh tượng kinh hoàng đó là hình ảnh cô này đã bị chặt đầu chặt xác rồi nhìn thấy là trên người cô phải bị đâm rất là nhiều nhát bằng cái con dao ở trong bếp đó, trước khi mà đưa đến cái chuyện mà bị phân xác ra như vậy à, lúc đó người ta bắt liền bắt liền cái ông Charles Dickus này và ông thừa nhận liền là ông là người đã giết vợ của mình nhưng mặc dù bản án đã được tuyên rồi nhưng ông cũng không nói cái lý do tại sao ông giết hết ông không nói lý do à, cảnh sát vẫn trước khi mà đưa ra để mà đưa ông ra xử và tuyên án vào à, cuối tháng 7 vừa rồi đó thì trong suốt thời gian qua người ta vẫn phải mời nhiều bác sĩ đến người ta đưa ông đi khám bệnh để xem rằng là ông có bị vấn đề về tâm thần hay không tại vì nếu như ông là có vấn đề về tâm thần thì cái chuyện mà ông phạm tội trong cái tình trạng là bị bệnh á thì cái tội nó sẽ khác nhưng mà sau bao nhiêu lần mà kiểm tra thì người ta thấy rằng ông lại là, là ông có đầy đủ cái tinh thần minh mẫn để mà bị đưa ra xét xử ông không có một cái dấu hiệu nào là của những cái người mà bị bị bệnh tâm thần hết à, tuy nhiên ngay cả trước khi cái vụ này xảy ra người ta coi lại đó ông này là cái chuyện mà cái, như đã nói cái hình ảnh mà đẹp đẽ này nó đã kết thúc rất là nhanh trước khi xảy ra cái vụ cô này bị giết chết thì cảnh sát cũng đã nhiều lần được gọi đến cái chỗ ở này bởi vì có những cái gọi người ta gọi là cái tình trạng là bạo lực gia đình rồi trước đó ông này cũng bị bắt về cái tội à, sai xỉn lái xe rồi à, tấn công những người trong nhà ví dụ như là đấm vô cửa sổ rồi cả cái chuyện mà à, chống lại cảnh sát khi mà người ta đến để mà người ta bắt ông này thì lúc đầu á lúc mà mới bị bắt thì người ta đưa ra cái mức mà để bảo lãnh cho tài ngoại hậu tra chỉ có 500 ngàn đô la thôi Nhưng mà bên uh, biện lý cuộc người ta nói không Cái hành vi của ông này là quá là giả man, quá là ác Cho nên đã tăng cái số tiền mà uh, bảo cho bảo lãnh tại ngoại hậu tra lên đến là một triệu đô la Và vì họ nói cái cái hành vi của ông này rất là nguy hiểm cho cộng đồng rất là giả man cho nên ông sẽ không bao giờ được cái lệnh được một cái xem xét cho ân xá hay là giảm án trước năm 2043 tức là khoảng coi như là khoảng 20 năm sau khi mà ông ở tù là mọi chuyện mà để xét về ân xá phải diễn ra sau đó cho nên bốn bị tù 40 năm nhưng mà muốn ân xá gì phải ở ít nhất 20 năm rồi mới tính đến cái chuyện như vậy ở đây chúng ta thấy khủng khiếp cho những cái cuộc hôn nhân gặp phải những người chồng như thế này Cảm ơn Lê Thái đã đến với chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay Cảm ơn sự theo dõi của quý vị Hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai Và sau chương trình Cà Phê Sáng sẽ là Thời sự Thế giới với Hoàng Trọng Thụy và Thảo Yên Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng này để theo dõi tất cả các chương trình thường lệ của đài Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai